mke kupoteza hisia baada ya kugundua usalizi asema daktari nimeolewa ninaandoa ya miaka kumi na moja mume wangu nampenda sana sana lakini baada ya kugundua amenisaliti Dokta niliumia sana sana aliniomba msamaha nikamsamehe lakini dokta sina hisia naye kabisa sasa hivi akili yako ina sehemu mbili kuna sehemu ambayo unaweza kuitawala na ile ambayo huwezi kuitawala. Sawa? Sehemu ambayo unaweza kuitawala inaitwa conscious. Na sehemu ya pili ambayo huwezi kuitawala inaitwa subconscious. Sasa ile ambayo huwezi kuitawala inaweka kumbukumbu ya mambo ambayo yamekuumiza na mambo ya, ya, ambayo yamekuumiza yana nguvu zaidi. Kwenye psychology wanasema the bad is more powerful than the good. Sawa? Asema jambo baya lina nguvu zaidi kuliko jambo jema. Sawa, so, kwa umegundua jambo baya na limekuumiza. Na baada ya kugundua hilo ukaanza kuwaza mengi. Hivi alikuwa amechelewa siku fulani kumbe alikuwa ameenda kwa mwanamke. Hivi siku fulani alikuwa ameenda kwenye msiba labda alikuwa ameenda kwa huyu kwa huyu mwanamke. Sio alikuwa kwenda kwenye kao cha harusi labda alikuwa ameenda yuko na huyu mwanamke. Kwa hiyo unaanza kufikiria mambo mengi, unamwona mume wako mchafu. Nanya anapenda kitu kichafu. Ndio hiyo imepoteza hisia kwako. Uponyaji wa nafsi yako hauwezi kutokea ghafla au haraka lazima mwanaume ajue ukubwa wa kidonda alichosababisha akijua ukubwa wa jeraha alilosababisha ni wajibu wake yeye aanze bidii ya kuonyesha awe mapenzi aonekane kwako kwamba anakupa mapenzi yake yote akitoa kazini anakupigia simu kama na mke wangu nakuja kazini akiwa kazini anakupigia simu mara kwa mara akitoka akienda maeneo ambayo amekuaga labda anaenda mahali fulani at least anakuwa na connection na wewe ya karibu karibu na wewe anakusibikisha doc ni kwamba nimeacha ule usaliti ule mchepuko nimeuacha kabisa kwa awe na mawasiliano ya karibu na wewe ilo la kwanza la pili ajenge tabia ya kuongea na wewe mara kwa mara anapokuwa nyumbani sio anapokuwa nyumbani yuko kwenye facebook si WhatsApp, magroup na aina nini au TV hana muda wa kuongea. Kuna watu wengi wanakuwa nyumbani lakini hawana hongei, wanaangalia TV. Sawa? Lingine, aongezee outings. Outing wewe kutoka na mke wako, kutoka na mume wako, jambo la msingi. Lakini lingine ambalo lipo ni kuongezea affection. Sasa affection watu wengi watashinda kulea lakini pia msingi ni ile hali ya ukaribu ambapo mwanaume anapoondoka kwenda kazini anakumbatia, anakubusu mke wangu na kupenda, nina ana, ana, kutamkia mara kwa mara vile anakupenda, anaporudi anakukumbatia mke wangu nimerudi habari za kushinda matokeo mambo yameenda hapo nyumbani. Kutengeneza mshikamano wa kihisia kati yenu, hiyo ndio itaponya nafsi yako. Lakini kama atashindwa kufanya hayo, napenda nikwambie kwamba si muda mrefu utatafuta na wewe mchepuko wako. Kwa sababu unapata mchepuko kuna kuwa na ulisimko, mchangamko, unajiona kwamba ah, kumbe utamu ndio huo maisha wewe unaona mchepuko ni dili. Kwa hiyo kuna watu wako ndani ya mchepuko wanawake miaka nane, tisa <laughs> mwanaume hajui. Tafili zinaonyesha kwamba wanawake ndio wana ubingwa wa kuficha uchepukaji kuliko wanaume. Kwa hiyo naomba mwambie mume wako hayo kama vipi sikiliza hiki kipindi hili swali nitajibu nitaweka kwenye YouTube. Mwambie asikilize kwenye YouTube nitaliweka kwenye YouTube vile vile. Asikilize kama amelala saa hizi.